好，欢迎收看《四姨太》今天为大家带来的精彩内容。张靓颖和冯绍峰在一起，起初很多人都看不好，除了觉得他们不般配，还有就是冯绍峰的情史太多，给人一种不靠谱的印象。但他们不顾众议，婚后小日子过得非常幸福。尤其是儿子降临后，冯绍峰一副有儿万事足的样子，时常把老婆孩子挂在嘴边，不像以前那样避而不谈。而且他对赵丽颖非常好，这个大家呢也是有目共睹的。最近参加一档综艺节目，他作为第二期嘉宾参与录制。节目开播的时候，赵丽颖还转发支持了。这次冯绍峰跟着阿雅一起去英国探寻神秘的麦田怪圈，在直升机上看到美丽的风景，不忘了跟老婆视频分享，还甜蜜的跟旁边的外国嘉宾介绍自己的太太，罕见的秀了一把恩爱。而这期节目，赵丽颖应该也有陪她一起去英国，因为今年六月底有人拍到赵丽颖和冯绍峰合体去办理英国签证。如若颖宝没去英国的话，这趟她也没有必要露面，因为办理签证要录指纹，本人必须到场。当时不少人猜测他们是要去参加唐艺昕、张若昀的婚礼，但实际上他们并没有参加婚礼。按时间推算，冯绍峰当时就是去录制这档综艺。节目里，他还和阿雅谈到了自己的婚后生活。自曝平时拍戏遇到了什么不愉快的事情，回家就会抱头大哭。但赵丽颖只在旁边静静地看着，不会说什么话来安慰她，因为她也不是一个擅长说话的人。不过机智的她，仅用一招就把她的眼泪给止住了。她会让她去看看孩子，看到儿子可爱的小脸，她果然就不哭了，真的是有儿万事足呢。不过想想那个画面也挺搞笑的，一个大老爷们儿抱头痛哭，妻子站在一旁看着，不会安慰，所以让他去看孩子。看完果然就不哭了，感觉画面感很强呢。谈到他们的儿子，出生七个月，他们为了保护他，很少主动提起。但在节目里，他跟阿雅聊天的时候，不小心就说出来了。说完，他也是懊悔不已，怕老婆骂他。胆战心惊的给他打了个电话报备一下，从这也可以看得出银宝的家庭地位了吧？不过他们应该也是没想要公开，所以后期呢就把他们儿子的小名给逼掉了。但孩子刚出生的时候就有人爆料过，大名叫冯松泽，小名叫泡泡，不过可能性不大。节目录到后期，跟节目组意见产生分歧的时候，他也坦言过，本来并不打算让任何人知道他孩子的名字。不过小明并没有什么太大的关系。但 Baby 家的小海绵、杨幂的小糯米、小明都是公开的，但大明依旧是个谜。之前冯绍峰也曾谈到，他个人非常喜欢骑摩托车，但这项运动非常危险。赵丽颖曾问他，以后孩子大了想骑的话，让不让他学？他的第一反应就是不让，但后来想想，如果他真的喜欢这项运动的话，他会让他们尽兴的去做，但也会告诉他们保护自己的方法。所以这个他们是想生二胎的意思吗？看到他提起家庭生活，第一感觉就是他会是个好丈夫、好爸爸，会跟老婆倾诉分享自己的喜怒哀乐。会尊重孩子的意愿，生活的事情冷暖自知，外界再多非议也没能影响他们对彼此的感情。希望他们能够幸福。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。